Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Janet Martínez. Hoy les traigo, como vieron en el título del video, me salí de la dieta, me salí de cetosis, me salí de la dieta keto por cuatro días y no se imaginan cuánto subí. Me salí, aquí en Estados Unidos celebramos el Día de Acción de Gracias, uh, subí, me, me salí el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, teníamos familia aquí, entonces estaba disfrutando a la familia, no me estaba preocupando qué voy a comer, cuántos macros voy a hacer, es, decidí salirme. De la manera, yo ya les he dicho, de la manera que yo me salgo, disfruto de todo. Pero trato de no comer alto en grasa. ¿Por qué? Porque cuando comes grasa y comes alto en carbohidratos, eso se acumula en tu cuerpo y ahí se queda. Por eso es como les digo que esta dieta funciona. Si comes alto en, en grasa y no estás consumiendo los carbohidratos, tu cuerpo está usando la grasa que estás consumiendo, más la grasa que tienes en el cuerpo para usarla por energía. Cuando estás consumiendo grasas y estás consumiendo carbohidratos, entonces esa grasa es la que se acumula y tu cuerpo está usando los carbohidratos para quemar, para usarla por energía. Entonces eso es lo que tienen que visualizar, eso es lo que tienen que ver, que por eso yo siempre les digo el alto consumo de grasa. Esta dieta es basada en alto consumo de grasa, moderado en proteína y bajo en carbohidratos. Cuando bajas los carbohidratos, tu cuerpo no tiene que usar para, para energía, entonces usa la grasa, usa la grasa de tu cuerpo, la grasa que consumes no es suficiente para usarla por energía para tu cuerpo, entonces se está agarrando la grasa y la como que la envuelve con la tuya y es lo que hace para usarlo por energía, es yo como lo veo, entonces déjenme decirles antes de que se me olvide, yo no soy doctora, yo no soy... Uh, Nutróloga, yo no tengo estudios médicos, consulta un doctor antes de empezar cualquier dieta. Yo sé que las aburro con esto, pero se los tengo que decir porque hay mucha gente que es nueva. Probablemente piensan que yo tengo algún clase de estudios, por eso hablo de esto. Yo hablo de esto porque yo perdí 100 libras con esta, con esta dieta. Entonces, por eso yo les doy lo que me funciona a mí, lo que yo he leído, lo que yo pienso, lo que mi opinión. La toma no la dejan, está totalmente bien. Entonces... Yo cuando me salgo de la dieta, disfruto de todo, desayuno bien, trato de mantenerme muy bajo en, en grasas para que no se acumule en mi cuerpo. Entonces, primero les voy a decir lo que subí. Subí 10 libras. No se me vayan a asustar. Porque, primero, estaba en mis días, estaba en mi, en mi ciclo. Eso, eso retiene mucha agua el retener la agua también, entonces yo estoy consciente de que subí como unas 5 o 6 libras y lo demás, las otras 4, son porque estoy reteniendo mucha agua. Sí sé que comí demasiados carbohidratos, demasiada comida, uh, el día festivo todos trajimos comida, todos jun nos juntamos y toda la familia trae diferentes comidas, entonces traté de todo, probé de todo, entonces yo estaba consciente. Ahora, cuando me voy a salir, yo ya estaba preparada para salirme este, este fin de semana. Mi última comida fue a las 7. Estoy tratando de ayunar hasta las 3 de la tarde para hacer 20 horas de ayuno. Entonces, es lo que ya mi mentalidad, yo ya sabía, me voy a salir. Esto es lo que voy a hacer. Voy a entrar en cetosis en 3 a, de 3 a 4 días. Usualmente me han preguntado cuánto se tarda en entrar en cetosis. Entrar en cetosis, dependiendo de tu cuerpo, puedes entrar de un día a siete días. No necesariamente tienes que entrar al mismo tiempo que yo. Tu cuerpo es diferente. Yo entro en tres días. Si empiezo los lunes, usualmente yo me salgo el, el sábado o el domingo de la dieta cuando hay algo especial. Entonces, um, cuando empiezo el lunes, ya para el miércoles ya estoy en cetosis. Entonces, estar en cetosis es cuando ya tu cuerpo está produciendo cetonas, cuando ya tu cuerpo no tiene más carbohidratos, entonces empieza a usar la grasa que estás consumiendo, la grasa que tienes en el cuerpo. Entonces, pero les digo, salirse no tiene que ser un remordimiento, no tiene que ser sentirte mal, salirte de la dieta por cualquier cosa. Hay mucha gente que me dice, eh, mi esposo está en el hospital y estamos aquí, no, no, no puedo comer. No tengo cabeza para estar pensando, no se preocupen. 
tengan, hagan lo que tengan que hacer y ya después se preocupan por la dieta. Lo mismo si salen de vacaciones, lo mismo si hay días festivos, si se quieren salir, solo estén conscientes de qué se están comiendo y qué van a tener que hacer los, la próxima, los próximos días y las próximas semanas. Hay mucha gente que al salirse no puede regresar, se le hace muy difícil regresar. Entonces, si eres una de esas personas, ten conciencia de eso y trata de no salirte. Yo, todo, todo el tiempo hasta que llegué a mi peso meta, me salí probablemente 3, 4 veces en, el, en un año que estuve uh, perdiendo el peso. Entonces, ya ahorita me salgo más porque ya estoy en el peso ideal, en mi peso ideal, ya estoy en lo que quiero estar, entonces yo puedo salirme y ya sé cómo regresar. Y ya mi mentalidad es un estilo de vida, ya sé cómo voy a... ya, voy, ya sé lo que tengo que hacer para entrar otra vez en cetosis. Entonces, si eres una de las personas que no puede regresar o se le hace más difícil, ten conciencia de eso y trata de no, no salirte. Pero... Como les digo, disfruten, disfruten la vida, disfruten la familia, disfruten las vacaciones. No se preocupen tanto por estar, porque yo sé que es muy difícil mantenerte en cetosis, en un evento familiar, en fiestas, en vacaciones, porque no estás en control de lo que estás comiendo. No tienes tú el control de lo que estás cocinando. Entonces, yo siempre les digo, si van a salir a una fiesta y no se quieren salir de cetosis, coman antes de, de salirse o tengan en mente... ¿Qué es lo que puedo comer si allí no están dando una opción para mí? Entonces, yo me salí, ahorita estoy 10 libras más, estoy a 149 libras, usualmente estoy en 139, yo sé que en 3 días voy a perder todo, toda el agua que, que tengo retenida, yo sé que voy a, a entrar en cetosis, yo en mi mente está, voy a perder estas 10 libras en una o dos semanas, no me pienso salir hasta Navidad, y año nuevo, entonces voy a irme tres semanas en keto estricto para poder perder el peso que subí. Para poder mantenerme en lo que quiero estar, que es 139. Entonces, eso es lo que, eso es lo que me pasó. Eso es lo que subí. Tengo conciencia de qué comí. Tengo conciencia de qué, qué estoy haciendo para, para volver a cetosis. Disfruten y no sé... No sé... No se sientan culpables. Para mí, cuando yo me salgo, cuando me estoy saliendo, cuando estoy comiendo, riquísimo, disfruto todo, me fascina, todo está rico, disfruto, pero ya después el estómago no lo, no lo aguanto, me siento cansada, me siento asqueada, entonces salirte se siente muy rico, pero ya después es fatal. Pero, como les digo, no lo siento tanto como... Ay, ya se va a acabar el mundo porque me salí, lo tomo más despacio, yo no tengo prisa de perder el peso, no tengo prisa de, de nada, eso es un estilo de vida para mí, entonces subí, pero ya las voy a bajar, ya les voy a estar enseñando el video, en cada video les voy a estar informando cómo voy, vamos a hacer el reto de los 30 días, me voy a hacer a keto estricto por 30 días, va a empezar en enero, la razón por lo que lo quise empezar en enero es porque... Si ustedes quieren disfrutar de las fiestas, no quiero que se, se aloquen de que tienen que seguir lo que estoy comiendo. Entonces empezamos en enero 6. Voy a ponerles una semana antes la, lo que yo compro para estar preparada. Las que quieran seguir el reto, métanse, suscríbanse, activen la campana para que les diga a qué horas estoy subiendo el video. Entonces eso es todo por hoy. Espero les haya ayudado el video y les haya gustado. Asegúrense de suscribirse y activar la campanita si aún no lo han hecho. Y nos vemos para la próxima. Espero mi historia 